Hi everyone. So in this video, we will talk about chemical properties of alcohol. In the in the heading, but today we will talk about. So this is our physical properties part. Last video, we have in the chapter. So chemical properties of the alcohol and the how it react. How it is. What type of reactions are involved. How it is. Let's talk about that. So alcohol's so reaction part. There are two type of reaction that are involved. One is substitution reaction. Substitution reaction. And another one is elimination reaction. Elimination reaction. Okay, wow. So substitution reaction la alcohol involved achna inna mari products normal kare ke poide. Next elimination reaction involved achna inna mari products kare ke poide. Adi abhi react ho poide. So adar pati na in the video na ma in the heading under the heading chemical properties of alcohol sa ma baak paro. So idla portal ke substitution elimination generally me mechanism so bolke bookler ke. But as of reduced syllabus, there is no mechanism in the reduced syllabus. So, I don't have to stress and teach. So, I will tell you how to form a product. Sometimes, if you want to tell me about one word, you will be able to tell me about one word. That's it. So, first, let's see the substitution reaction. Okay, so first, what is the substitution reaction? Substitution. Substitution means, if you want to replace anything, you can replace anything. For example, if you want to play a game, if one player is replaced, another player is replaced. That's the substitute. So, for example, in a reaction, this is a compound. A, B, C is a compound. This is a C to react. I'm telling you an example. This is a compound. A, B. A, B is a compound. This is a C to react. Okay? Now, if B is replaced, B is replaced. And B is replaced. How do you go? B is replaced. That is replaced. Then A, C. Plus B norma, ini adalah substitution reaction. B kibala C substitute a andirik. Adalah itu orang element value poite. Adik bala inor group po, inor atom po, inor element po, ni nasi ini substitute a andirik dalam. So ini kepera substitution reaction. Spesifika ini dal kalau andi, apa type of substitution reaction involve ahom di na nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. Okay, wah. So nucleophilic substitution reaction a andi na. Substitution reaction takes place in the presence of nucleophile. Nucleophile अब अच्छी substitution reaction आदम चाहिए अभी ना that is nucleophilic substitution reaction. Nucleophile अभी ना हम इप्पी represent बनो N U minus. So nucleophile अभी ना in the electron rich species है. इन्दर the group boy atoms को electron अधिक है मार को आदत है ना हम nucleophile सोलो. For example B R minus अद maximum अंदर minus आला represent बनेर पाव nucleophile सा. But there is no minus in the nucleophile series of electron rich species But in most of the cases, you have minus If the atom has minus charge, that is the nucleophile of the maximum B or minus, OH minus So these are all nucleophiles Okay, nucleophiles are electron rich species So if you have a nucleophile substitution, that is called nucleophilic substitution reaction Okay, so now if you have a substitution reaction, what do you think is the nucleophilic substitution reaction? One leaving group Okay, this is the nucleophile. Okay, this is the basics. We will go to the reaction. Okay, so leaving group. Now, let's see what the reaction is. A, B plus C gives. If B is going to go, then C is going to go. Let's see what the group is going to go. So, if the group is going to go, the element or the compound is going to go, that is the leaving group. Leaving is going to leave. So, if the A is going to go, then B is going to go. So, minus B. And the B is going to go, leaving group. If you want to replace it, it is electron rich species, it is nucleophile. So, if you want to go to any group, it is leaving group. If you want to replace an electron rich species, it is replaced by that name, it is nucleophile. So, we have to go to the basics, but we have to go to the reaction. Okay, so if you look at this substitution in the substitution reaction, in the nucleophilic substitution, there is SN1 and SN2. So, in tertiary alcohol, there is a SN1 mechanism to follow up. One word is like that. Tertiary alcohols are in the SN1 mechanism follow up on Primary alcohols are in the SN2 mechanism follow up on Okay, SN2 is based on the nucleophile of the SN1 and SN2 act That is not the book So, now we have an example For example, one alcohol is in the alcohol How much alcohol is in the alcohol? CH3, CH2, OH Okay, this is how much alcohol is how many carbon are there? So, how many carbon are there? OH is there. So, how many carbon are there? Okay, so, what do we do with this alcohol? 
ஒரு குரூப் வெளியே போயிட்டு இன்னொரு குரூப் வந்து அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணும் அதுதான் நம்ம என்ன சொன்னோம் நியூக்ளிய சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் சொன்னோம் ஸோ சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷனுக்கு ஒரு லீவிங் குரூப் வேணும் லீவிங் குரூப்னா அந்த குரூப் வெளியே போகிற குரூப் தான் லீவிங் குரூப் ஸோ இந்த ஆல்கஹாலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஓஹச் குரூப் இருக்குல்ல ஸோ இந்த ஓஹச் குரூப் வந்து ஸ்ட்ராங் பேசிக் லீவிங் குரூப் ஸோ இது வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னா இந்த ஓகச்சை பிடிச்சி வெளியே தள்ள முடியாது லீவ் பண்ண வைக்க முடியாது ஸோ அப்போ இந்த ஓகச்சை என்னவா செய்வோம் அப்படின்னா இந்த ஓகச்சை நம்ம வந்து இது கூட ஹச் ப்ளஸ் ஆட் பண்ணி ஓ ப்ளஸ் ஓ ப்ளஸ் ஹச் டூ அதாவது ஓஹச் டூ ப்ளஸ்ஸாக மாற்றுவோம் இந்த ஓஹச் குரூப்பை ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணி ஆல்ரெடி ஓஹச் இருக்கு இதில் இன்னொரு ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணால் என்ன ஆயிரும் ஓ ஹச் டூன்னு மாறிடும் ஆக்சிஜனுக்கு ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்துடும் ஸோ ஓஹச் டூ ப்ளஸ் இந்த குரூப்பாக மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா அதை ஈஸியாக நினச்சலாம் அப்படின்னா வெளியே தள்ளிடலாம் ஸோ இந்த ஓகச் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ குட் லீவிங் குரூப் இது வந்து ஈஸியாக நம்ம லீவ் பண்ண வைக்க முடியாது ஸோ இதை லீவிங் குரூப்பாக மாற்றுறதுக்காண்டி நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு ஹைட்ரஜனை இது கூட ஆட் பண்ணுவோம் அப்போனா இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணும்போது அது ஓ ப்ளஸ் ஹச் டூவாக மாறிடும் ஓ ஹச் டூ ப்ளஸ் குரூப்பாக மாறிடும் ஸோ இந்த குரூப்பை வந்து ஈஸியாக என்ன செஞ்சிடலாம் அப்படின்னா லீவ் பண்ண வச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹச் பிஆர் ஓகேவா இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹச் பிஆர் ஓகேவா ஸோ இந்த ஆக்சிஜனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் ஹேவ் டூ லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆக்சிஜனில் இருக்க லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் போய் இந்த ஹைட்ரஜன் அப்ரோச் பண்ணும் ஸோ இங்கே இருக்க இந்த பாண்டை தூக்கிட்டு இந்த ப்ரோமின் எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான்ஸ் போய் ஒரு க எலிமெண்ட் அப்ரோச் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இது ரெண்டுக்கும் இடையில பாண்ட் வந்துடும் ஓகேவா நான் நோட் பண்ணுங்கள் எலக்ட்ரான்ஸ் போய் ஒரு எலிமெண்ட் அப்ரோச் பண்ணிச்சுன்னா இது இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் பாண்ட் வந்துடும் அதே இது இந்த பாண்டை எடுத்துகிட்டு ஒரு எலக்ட்ரான் போகுது அப்படின்னா நெகட்டிவ் சார்ஜாக வெளியே போகும் ஸோ இந்த பிஆர் வந்து இந்த பாண்ட் எடுத்துகிட்டு போகுது அப்படின்னா பிஆர் மைனஸ் தான் வெளியே போகும் ஸோ மைனஸ் பிஆர் மைனஸ் இந்த ஹச்சுக்கும் பிஆருக்கு நடுவில் ஒரு பாண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த பாண்டை பிஆர் எடுத்துகிட்டு போகுது அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரானையும் சேர்த்து இந்த பிஆர் எடுத்துகிட்டு போகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ டோட்டல் எலக்ட்ரான்ஸும் பிஆர் எடுத்துகிட்டு போகிறனால இந்த பிஆருக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் நம்ம போடுவோம் ஸோ அதான் மைனஸ் பிஆர் மைனஸ்னு போட்டிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இந்த ஹச்சை யார் எடுத்துக்கிட்டா இந்த ஓ எடுத்துக்கிடுச்சு ஸோ அப்போ எப்படி வரும் பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஆல்ரெடி இருக்குது நம்மக்கிட்ட இப்போ இன்னொரு இந்த ஓ போய் இந்த ஹைட்ரஜனையும் சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டு வந்துருச்சு ஸோ அப்போ ஓ ஹச் டூன்னு மாறிடும் ஆல்ரெடி ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது இந்த ஹைட்ரஜனும் இது கூட சேர்ந்தனால ஓ ஹச் டூ ஆக்சிஜன் அதுக்கிட்ட இருக்க எலக்ட்ரானா ஹைட்ரஜன் கிட்ட கொடுத்துருச்சு ஸோ ஹைட்ரஜன்கிட்ட கொடுத்தனால இட் பிகம்ஸ் ப்ளஸ் ஓகேவா எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுத்தா ப்ளஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்தா மைனஸ் ஸோ இங்கே எலக்ட்ரான்ஸை கொடுத்துருக்கு ஸோ அதனால் ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் இங்கே ப்ரோமின் வந்து எலக்ட்ரான்ஸை எடுத்துகிட்டு போயிருக்கு ஸோ அதனால் மைனஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இப்படி ஒரு இது ஃபார்ம் ஆகும் இதுக்கப்புறம் இந்த பிஆர் மைனஸ் இருக்குல்ல இந்த பிஆர் மைனஸ் தான் நியூக்ளியோ ஃபைல் நல்லா பாருங்கள் இது தான் நியூக்ளியோ ஃபைல் ஏன்னா பிஆருக்கு மேலே மைனஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது நியூக்ளியோ ஃபைல் நான் என்ன சொன்னேன் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் நியூக்ளியோ ஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷனாக ஒரு லீவிங் குரூப் இருக்கணும் ஒரு நியூக்ளியோ ஃபைல் ஸோ நியூக்ளியோ ஃபைல் வந்து பிஆர் மைனஸ் லீவிங் குரூப் என்ன அப்படின்னா இந்த ஓஹச் டூ ப்ளஸ் இருக்கா இந்த குரூப் தான் லீவிங் குரூப் இந்த ஓஹச் அப்படிங்கிறத ஈஸியாக நம்ம லீவிங் குரூப்பாக என்ன செய்ய முடியாது ஈஸியாக அதை வெளியே எடுக்க முடியாது ஸோ அதனால நான் இதை வந்து ஓஹச் டூ ப்ளஸ்ஸாக ஃபஸ்ட்டு மாற்றிருக்கேன் இப்போ நான் இதை என்ன செஞ்சிடலாம் ஈஸியாக வெளியே எடுத்துடலாம் ஸோ அப்போ இது வெளியே போயிடும் ஸோ என்ன மாதிரி உங்களுக்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கிளீவேஜ் இருந்துச்சுன்னா இந்த குரூப் அப்படி என்ன செஞ்சிடும் வெளியே போயிடும் இந்த பாண்ட் எடுத்துகிட்டு இது வெளியே போயிடும் ஸோ அப்போ ஓஹச் டூங்கிறது வாட்டர் ஸோ வாட்டர் மாலிக்கியூல் வெளியே போயிடும் ஸோ மைனஸ் ஹச் டூ ஓ அப்போ மீதி என்ன இருக்குது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ மட்டும் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா இந்த புரோமின் போய் இந்த கார்பன் அட்டாக் பண்ணிடும் ஸோ வில் கெட் ப்ராடக்ட் லைக் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ பிஆர் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ பிஆர் ஒரு ப்ராடக்டாக கிடச்சிடும் ப்ளஸ் இந்த வாட்டர் அதாவது இந்த ஹச் டூ ஓ இருக்குல்ல அது ஒரு ப்ராடக்டாக கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் ரொம்ப ஈஸி ஓஹச் குரூப் இருக்குது நான் ஆக்சுவலாக இங்கே நம்ம படிக்கும் போது எப்படி படிப்போம் அப்படின்னா அந்த ஓஹச் குரூப் வரும் இந்த பிஆர் வருது அப்படின்னு தான் படிப்போம் பட்
ஓகே இது மாதிரி உங்ககிட்ட ஒரு ஆல்கஹால் இருக்கு ஸோ இந்த எலிமினேஷன் ரியாக்ஷனுக்கு வி யூஸ் சம் ரீஏஜென்ட்ஸ் என்னென்ன ரீஏஜென்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டீஹைட்ரேட்டிங் ரீஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டீஹைட்ரேட்டிங் ரீஏஜென்ட் சச்சஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் பாஸ்போரிக் ஆசிட் ஹெச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி அலுமினா ஓகே இந்த மூணுமே டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் ஒன் வேர்ல கேட்பாங்க வாட் டைப் ஆஃப் ரீஏஜென்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன்னா டீஹைட்ரேட்டிங் ரீஏஜென்ட்ஸ் வாட் ஆர் டீஹைட்ரேட்டிங் ரீஏஜென்ட்ஸ் கான்சன்ட்ரேட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் பாஸ்போரிக் ஆசிட் அட்ஸ் த்ரீ பிஓ ஃபோர் அண்ட் அலுமினா அண்ட் அட் சர்டன் டெம்பரேச்சர் கண்டிஷன்ஸில் நம்ம இதை என்ன செய்வோம் ட்ரீட் பண்ணும்போது இதில் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கணும்னா அதில் ரீஏஜென்ஸ் இருக்கணும் போனதில் எப்படி நியூக்ளியோ ஃபைல் இருந்தனால அது நியூக்ளியோ ஃபிளிக்ஸ் அப்சூஷன் ரியாக்ஷன் நடந்துச்சோ இங்கே எலிமினேஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா இது மாதிரி சம் ரீஏஜென்ஸ் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ என்கிட்ட இப்போ ஒரு ஆல்கஹால் இருக்கு நான் வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறேன் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஸோ சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஓகேவா என்ன டெம்பரேச்சரில் அப்படின்னா ஃபோர் ஃபார்ட்டி த்ரீ கேள்வின் டெம்பரேச்சரில் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் மறந்துருச்சு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் எப்படி ஒரு சிம்பிள் போட்டுட்டாலே போதும் இட் இண்டிகேட்ஸ் தட் த ரியாக்ஷன் இஸ் டேக்ஸ் பேஸ் த்ரூ ஹீட்டிங் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் ஓகே இப்போ எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லிட்டோம் என்ன எலிமினேட் ஆகும் அப்படின்னா பேர்லேயே உங்களுக்கு இருக்குது டீஹைட்ரேட்டிங் டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு படித்தோம் ஹைட்ரேட்டிங் ஹைட்ரேட் ஆனது வாட்டர் ஸோ டி அப்படின்னா ரிமூவல்னு அர்த்தம் டிஇ அப்படின்னா ரிமூவல்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஹைட்ரேட்டிங்னா வாட்டர் டீனா என்னது ரிமூவல் ஸோ ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர் டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட்னா வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணுற ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாமே டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ரிமூவ் ஆக போகுது ஒரு வாட்டர் மாலிக்கல் ரிமூவ் ஆக போகுது ஓகேவா ஸோ இதை நீங்கள் இப்படி நடந்துனா என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும் என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு அல்கீன் கிடைக்கும் ஸோ ஆல்கஹால்ஸ் வந்து எலிமினேஷன் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆச்சு அப்படின்னா யூ வில் கெட் அல்கீன் ஆஸ் அ ப்ராடக்ட் சி ஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சி ஹெச் டூன்னு வரும் ஈத்தின்னு கிடைக்கும் ஸோ இது எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மெக்கானிசம் தான் நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு மெக்கானிசம் கிடையாது ஸோ இட் அண்டர் கோஸ் இ டூ மெக்கானிசம் ஸோ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூ ஓ ரெண்டு லோ லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஆக்சிஜனுக்கு ஹச் இதுதான் எத்தனால் இப்போ ஹச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் எப்படி எழுதப்போம் அப்படின்னா ஹச் ஹச்எஸ்ஓ ஃபோர் ஓகேவா ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஓகே ஓகே ஸோ இதை எப்படி எழுதப்போம் அப்படின்னா ஹச் ஓ எஸ்ஓ த்ரீ ஓகே பாருங்கள் ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஸோ ஓ ஹெச் எஸ்ஓ த்ரீ எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் ஓகே பாருங்கள் ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் தான் நான் இப்படி எழுதியிருக்கேன் ஒரு ஹெச் தனியாகவும் ஒரு ஹெச் தனியாகவும் எழுதிட்டு எஸ் ஹச் டூ ரெண்டு ஹெச் இருக்கா எஸ்ஓ ஃபோர் எஸ்ஓ ஃபோரை தான் நான் ஓ எஸ்ஓ த்ரீன்னு பிரித்து எழுதியிருக்கேன் உங்களுக்கு ரியாக்ஷன் இங்கே நடக்க எப்படி நடக்குதுன்னு காமிக்கிறதுக்காண்டி தான் ஹச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் போனதிலே ஆக்சிஜன் கிட்ட லோன் பேர் இருக்கும் அது போய் என்ன செய்யும் ஹைட்ரஜன் அப்ரோச் பண்ணும் ஓகேவா அப்போ ஹைட்ரஜன் அப்ரோச் பண்ணிச்சுன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செஞ்சிடும் இந்த பாண்டை இது எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஸோ ஒரு இது போய் அப்ரோச் பண்ணிதான் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பக்கத்தில் இருக்க பாண்ட் அட்ஜஸ்டன் ஆட்டம் எடுத்துகிட்டு போயிடும் அதுதான் நம்மளுக்கு கான்செப்ட் அப்போ இந்த அச் வந்து இதோட சேர்ந்துடும் ஓகேவா அப்போ மீதி என்னது ஓ எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் வந்து வெளியே போயிடும் ஓ எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் மைனஸாக என்ன செஞ்சிடும் வெளியே போயிடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூ ஓ இந்த ஓ வந்து இந்த ஹச்சோட சேர்ந்துருச்சு ஸோ ஓ ஹச் டூன்னு வரும் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது இந்த ஹைட்ரஜனோட இந்த ஹைட்ரஜன் சேர்ந்தனால ஓ ஹச் டூ ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கு ஆக்சிஜன் வந்து ஹைட்ரஜன் கிட்ட கொடுத்துருக்கு ஸோ அப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் உங்களுக்கு நடக்கிற ரியாக்ஷன் ஸோ இதான் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நடக்கிற ரியாக்ஷன் இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த சி ஹெச் த்ரீ நான் எப்படி எழுத போகிறேன் அப்படின்னா சி ஹெச் டூ ஹச்னு எழுதியிருக்கேன் இந்த சி ஹெச் த்ரீ நான் எப்படி எழுதியிருக்கேன் சி ஹெச் டூ ஹச்னு எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு சி ஹெச் டூ இருக்குது
ஆல்ரெடி ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கு இந்த பாண்டை இந்த ஹைட்ரஜன் என்ன செஞ்சிருச்சு இங்கே கொடுத்துட்டு போயிடுச்சு ஸோ அப்போ இங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட் வந்துடும் ஸோ வில் கெட் ஈத்தின் அஸ் அ ப்ராடக்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு இ இ ஒன் மெக்கானிசம் இதே ஒரு டேர்ஷரி ஆல்கஹால் எடுத்து எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இ ஒன் மெக்கானிசத்தில் நடக்கும் ஓகேவா இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ஒன் வேர்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள